Olá, o programa de hoje é dedicado a conversar com especialistas sobre um novo assunto no setor de leite derivados, sobre o consumidor. Isso mesmo, nós queremos conhecer o consumidor e as ferramentas que nos levam a entender quem é essa personagem fundamental para a nossa atividade. Nós vamos conversar sobre Machine Learning, sobre Business Intelligence e sobre as tendências de consumo. Nós vamos começar então com o Leite 4.0. Nós estamos recebendo aqui dois professores que estão fazendo algo inovador para a atividade leiteira, para a cadeia do leite como um todo. Eu me refiro à professora Priscila Capriles, da UFJF. Bom dia, professora. Bom dia, Paulo. Um prazer estar aqui com você, tá bom? Bom dia. E também ao professor Emerson Moraes, do IF Sudeste. Bom dia, professor. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também. É, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês muito pouco tempo, para muito resultado, e vocês estão trazendo uma, uma competência que nós do Leite ainda não tínhamos. Estamos começando a ter por vocês, das universidades, a turma das engenharias, das ciências da computação, vocês representam isso. E aí eu perguntaria para a professora Priscila, professora, que tipo de trabalho que vocês estão fazendo e o que é esse tal de machine learning que tanto dizem? É, parece um nome assim muito escabroso, né? machine learning. Bom, é, nós temos trabalhado né, em um programa de residência zootécnica digital, no um programa da Embrapa, junto com os nossos alunos de graduação e pós-graduação, trabalhando para entender qual é o perfil né, dos consumidores, né, agora no momento de queijos, principalmente focado nos queijos artesanais, e para isso a gente tem usado, como você mesmo já falou, Machine Learning, né, que é uma metodologia em que a gente faz com que o computador aprenda né, sobre essas tendências de consumo, e uma vez que ele aprende né, sobre essas tendências de consumo, ele consegue então classificar essas, é, é, esse perfil, se ele é um perfil que tem um perfil mais positivo, negativo e como é que as pessoas se comportam. E o mais interessante é porque a gente faz esse tipo de pesquisa olhando para as redes sociais. Né? Então esse, essa máquina, né, esse algoritmo que a gente desenvolve, ela olha para as redes sociais dentro desse contexto né, do, do, dos queijos ou do leite e determina para a gente se esse consumidor está tendo uma experiência positiva ou não com os produtos que ele está experimentando. Professor Emerson, eu quando ouço a, a professora Priscila falar, eu fico me lembrando da época em que a gente dizia que o computador era burro, e por isso ele não errava. E aí ela vem e fala que está ensinando o computador, que o computador aprende. No seu caso... Eu também fico surpreso, porque a gente, eu sou da época que a gente tinha que fazer tudo na mão. E agora apareceu uma palavra bonita aí chamada Business Intelligence. O que, que é isso? É, Paulo, o Business Intelligence ele caminha já para o tratamento da informação aplicado, né, como aí a própria tradução diz, a inteligência do negócio. Né? Nós tínhamos antes os dados, né, que eram as informações brutas, depois passamos para um nível de tratar esses dados e gerar informação, e agora a gente está num outro nível, num outro patamar de pegar as informações que hoje nós temos em, em excesso, né, em grande quantidade, na rede, na internet, nas redes sociais, nas planilhas, dentro das fazendas, no papel, em um monte de lugar, e juntar isso tudo numa base de dados. E essa base pode gerar painéis de controle, gráficos para tomada de decisão. É aí que entra o Business Intelligence. A gente consegue pegar essas informações que foram geradas né, pelo, pelo sistema aí de mineração de dados, pelo trabalho da professora Priscila, pelo trabalho inicial, e a gente estrutura isso dentro de uma grande base de dados, de um grande banco de dados, e disponibiliza de uma forma fácil 
para os tomadores de decisão, para os produtores, para os gerentes, para o pessoal da Embrapa, para quem quisesse utilizar daquela informação. Professora, o que eu percebo, então, é que a, o computador ficando inteligente, ele erra menos e nos dá soluções mais dire, diretivas. E com Business Intelligence, a gente tem condição de chegar a, a, ao tipo de resposta que a gente quer também mais rápido. É, mas tem um outro ganho que eu vejo nesse trabalho que vocês estão fazendo, que é a aproximação da, da, de duas universidades importantes e a formação de pessoas é, para que elas também possam, mais à frente, desenvolver outros trabalhos em outros, em outros assuntos. E, no caso da Embrapa, é vital, porque vocês têm uma competência que nós não temos. E o somatório de esforços aqui, eu acho que vai ajudar muito o Brasil a entender um pouco mais o que é esse setor sobre a ótica do consumidor. É, os alunos, os alunos têm aprendido muito sobre esse aspecto, professora? Nossa, aprendido demais, Paulo. Para a gente também essa parceria é muito benéfica, porque é, a gente tira o aluno daquela zona de conforto, que é a sala de aula, e coloca ele no mundo prático, aplicado. Só que no mundo prático e aplicado, diferente do que ele está acostumado a ver. Né? Ele agora começa a entrar em contato com o, o agronegócio, com toda uma estrutura voltada para o leite, para os queijos, para os derivados né, de, de produtos lácteos. E para ele é, é, é o crescimento muito grande, é uma experiência nova. Ele começa a entender não só de computadores, mas entender também como é que esses computadores podem trabalhar a favor né, de uma produção mais eficiente, né, com menor taxa de erro e que vai trazer um benefício não só para os produtores, mas também para os consumidores, que vão ter um produto de melhor qualidade e com um preço mais acessível. Professor Emerson, o que vocês estão fazendo é inovador, não é só no leite, não. Vocês são os primeiros que estão fazendo isso mas é em todo o agronegócio. E aí eu fico, eu fico me perguntando, é, além de formar pessoas, porque deve ser uma maravilha, né? você está estudando tudo isso e já aplicando, é, eu gostaria de ser aluno agora, nessa época, é, mas eu pergunto o seguinte, é possível que esses algoritmos é, sejam utilizados não só no leite, mas em outras cadeias do agro? Sim, Paulo, com certeza. Esses algoritmos, essas tecnologias todas, né, elas já vêm sendo utilizadas no, no mercado, em grandes indústrias do cenário nacional e internacional, e agora a gente está tendo a oportunidade de trazer isso para o mundo do agro. Eu tenho dito muito para os nossos alunos, os nossos bolsistas, que o agro está sendo para nós uma montanha de oportunidades. O um novo mundo que está se revelando cheio de oportunidades e de carências também. Né? Essas tecnologias que nós já trabalhamos em outros setores podem ser aplicadas não só à cadeia do leite, mas a qualquer outra cadeia dentro do mundo do agro, onde a gente consegue conciliar os conhecimentos do negócio junto com a tecnologia que a gente já vem trabalhando dentro das universidades. Né? Essa parceria é extremamente relevante, extremamente importante, a gente quebra um pouquinho o gelo né? e aproxima um pouco as universidades da área de pesquisa e do mundo prático, mundo real, dos produtores que estão lá no campo, né? assim, nas dores, a falta de informação, as adversidades aí de todo esse cenário que nós temos hoje. E eu acho que a universidade e os institutos federais eles podem colaborar muito ainda. Né? Estamos começando e fortalecendo cada vez mais essa nossa parceria os nossos alunos estão numa evolução muito grande, se interessando cada vez mais em formar soluções, startups e adentrar na cadeia do leite e no mundo do agro como um todo. Né? Tem dito que é uma montanha de oportunidades e agora a gente tem que cuidar disso com muito mais carinho e atenção. Muito bom. Professor, eu agradeço demais a sua vinda aqui, a sua participação junto com a professora Priscila, eu acho que vocês vão criar seguidores. Afinal de contas, o leite começou inovando, nós estamos entendendo quem é esse consumidor através dessas ferramentas digitais e junto também com a competência nossa, que já entendemos muito da cadeia do leite. O somatório de competências está dando isso, revolução no entendimento do que é o consumo de leite. Muito obrigado. E agora nós vamos ver resultados desse trabalho 
uh, no negócio leite. Eu tenho o prazer de receber Keira Siqueira. Ela é pesquisadora da Embrapa e especialista em análise de mercado. Mais especificamente, ela está se dedicando a entender quem é o consumidor de leite e derivados. Keira, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui. Então, Keira, eu já falei um pouco de você mas eu queria conhecer um pouco mais. Quem é a Kênia Siqueira? Bom, a Kênia é uma pesquisadora nata. Eu tenho a pesquisa no meu DNA. Eu, tudo que eu vou fazer, que é uma coisa nova, eu, eu me dedico a pesquisar antes de fazer. Eu sou engenheira de alimentos, né? formada lá em Viçosa, e depois eu decidi fazer o mestrado e o doutorado na área de economia, né? E foi no mestrado que eu ingressei na área do leite. Né? O meu mestrado, eu estudei a viabilidade de se implantar contratos futuros de leite no Brasil, e, e aí já de cara ganhei um prêmio aí da, na época da BMF, né? e no, no doutorado continuei na área do leite, né? fui estudar nos Estados Unidos, fiz um doutorado de sanduíche lá, voltando, passei pelo polo de excelência do leite, é, dei aula na Universidade Federal Fluminense e depois fui para a Embrapa. E aí, chegando lá na Embrapa, né, eu me deparei com especialistas aí muito bons na área de, de curso de produção, de gestão de fazendas, né, e aí eu percebi aí uma, uma lacuna, né, que a gente não estava estudando na época né, esse mercado consumidor. E com a minha formação de engenharia de alimentos, com o mestrado e doutorado em economia, eu achei que eu poderia atender aí a, a essa lacuna, né? E comecei a me dedicar a essas pesquisas. Ok, você sabe que a tradição brasileira, da indústria brasileira, é de produzir e depois procurar o consumidor. É do mundo inteiro. E essa lógica mudou é, depois que a gente começou a ter a oportunidade do consumidor fazer opções. Quanto mais competitiva é uma economia, mais oportunidades tem o consumidor, mas, acima de tudo, depois que surgiu o tal do celular, é, a gente passa a ter mais informações e, tendo mais informações, tem é, maior possibilidade de decidir. Daí que eu acho que você está cumprindo um papel muito importante, porque toda vez que eu vejo análise de mercado, e elas são muito importantes, elas têm que continuar existindo, elas falam do mercado sobre a produção. E aí, quando vai lá para a demanda, só usa a palavra demanda, porque a gente não sabe quem é o, o, o consumidor, porque existem vários consumidores. E o que você está fazendo é isso, juntamente com os professores que a gente conversou agora há pouco, você está destrinchando isso para nós. E aí é que eu quero chegar num ponto que eu acho muito interessante, eu acompanhei seu trabalho, eu vi lá em março, todos estocando leite, e aí, no finalzinho de abril, você causou uma hecatombe no mercado, porque você falou que o pessoal estava querendo consumir aqueles produtos que todo mundo estava dizendo que não estava sendo possível vender. E eu, eu mesmo tive contato com pessoas do setor de produção que falaram, mas não faz sentido o que está sendo dito. O tempo mostrou que fazia. Como é que foi isso, hein? Então, Paulo, com essa pandemia, né, a gente surgiu aí a necessidade aí de avaliar o que, que, tava sendo, o que, que mudou no consumo, né? Então, a gente, junto com os professores aí, né, do IF Sudeste, da UFJF, no, no projeto Observatório Consumidor, a gente é um pouquinho o setor da pandemia, né? Teve um workshop de iniciação científica na Embrapa e o, os estagiários começaram a analisar o setor, né? Isso em fevereiro. Quando veio né, a, a quarentena aí, né? Em meados de março, a gente pensou, ah, a gente tem o antes, vamos comparar agora como é que está, né? O comportamento desse consumidor aí por meio das redes sociais. E aí a gente desenvolveu né, um, um trabalho monitorando aí tudo que estava sendo falado com relação à pandemia e com relação a leite derivados e, e conseguimos chegar aí né, 
é, há informações interessantes. A gente observou né, que sempre que as pessoas falavam de, de quarentena, de coronavírus, né, e falavam so, sobre leite derivados, eles colocavam aí produtos que estavam muito ligados aí é, ao que a gente chama de... são produtos indulgentes, né? Produtos muito ligados aí ao prazer, né? Que são produtos muito saborosos, muito gostosos. E aí também, no mesmo período, a gente desenvolveu uma pesquisa com os consumidores, né? Via é, as redes sociais, que a gente divulgou os consumidores, a gente teve resposta aí de mais de 5 mil pessoas. E aí, é, com... É uma, uma questão né, que foi que você colocou aí, que muitas, é, muitas pessoas do setor questionaram, que o cons... a gente observou um aumento do consumo de queijos, né? e, e o setor ainda não tinha observado isso, mas a no... na nossa pesquisa a gente conseguiu constatar essa mudança, e, e aí depois né, o, o, o setor conseguiu... É conseguiu entender isso aí, conseguiu enxergar melhor essas mudanças. Então, Kênia, é, o que a gente percebe é que nós tivemos dois momentos no, no leite, né? Aquele que parecia que todo mundo só queria é, o leite mais barato, que é o leite fluido, e depois esse leite mais caro, que é o leite com valor agregado. E é, eu acho que foi muito importante a atitude que você tomou de, é, junto com a Abraleite, chegar a mil, cinco mil pessoas, mas também tem a outra característica que é de você começar a utilizar é, as ferramentas digitais para fazer é, previsão. A gente começa a, a ir para o fim do ano agora e eu estou convencido que a gente termina o ano entendendo um pouco mais o que, que é o consumidor de leite. É, a gente, você acha que nós tenderemos a crescer mais o consumo de fluido ou o consumo de queijos, o consumo de, é, de coisas deliciosas que o leite nos oferece? Bom, Paulo, eu concordo com você que essas duas pesquisas que eu citei, elas nos fizeram entender muito mais o, o perfil do consumidor brasileiro e as tendências de consumo. Então, Kênia, é, o que a gente percebe é que nós tivemos dois momentos no, no leite, né? Aquele que parecia que todo mundo só queria é, o leite mais barato, que é o leite fluido, e depois esse leite mais caro, que é o leite com valor agregado. E é, eu acho que foi muito importante a atitude que você tomou de, é, junto com a Abraleite, chegar a mil, cinco mil pessoas, mas também tem a outra característica, que é de você começar a utilizar as ferramentas digitais para fazer é, previsão. A gente começa a, a ir para o fim do ano agora e eu estou convencido que a gente termina o ano entendendo um pouco mais o que, que é o consumidor de leite. É, a gente, você acha que nós tenderemos a crescer mais o consumo de fluido ou o consumo de queijos, o consumo de... É, de coisas deliciosas que o leite nos oferece. Bom, Paulo, eu concordo com você que essas duas pesquisas que eu citei, elas nos fizeram entender muito mais o, o perfil do consumidor brasileiro e as tendências de consumo. Com tudo isso que a gente aprendeu nessas pesquisas, né, a gente continua monitorando aí as redes sociais né, ao longo de toda a pandemia e a gente já está vendo aí que a gente ainda não retornou ao normal, Tá? em termos de consumo, ao normal que era antes da pandemia, mas a gente já está vendo aí uma tendência de voltar para esse normal. Tá? E, e aí quais seriam as tendências aí para o futuro próximo, né? para o próximo ano? É, questão de agregação de valor é importante, os consumidores estão valorizando isso, a sustentabilidade tá? é um fator que que saiu muito, muito fortalecido aí dessa pandemia, é, as pessoas estão preocupadas com isso, com o meio ambiente, né? e, e, e vão continuar observando esse fator, mas a conveniência, a praticidade, né? que, 
que já era uma tendência antes, deve continuar também, porque as pessoas não vão continuar fazendo tantas receitas que, dentro de casa como estava fazendo durante a quarentena. Mas muita coisa que foi aprendido, que, que muitos hábitos que foram criados nesse período, eles devem permanecer aí né, para o próximo ano. Ô, Kênia, é, você faz algumas revelações muito interessantes. A primeira é que o consumidor de leite já está inserido na lógica de food tech. Então, quem quiser vender, tem que vender leite uh, explicando o consumidor que nós não destruímos, nós não torturamos vacas, nem destruímos o meio ambiente, dentre outras coisas. Mas você faz uma revelação interessante, quer dizer, quem consome leite não está muito preocupado em consumir sob a ótica da saúde. É, e eu acho que o setor erra, porque toda a discussão nossa é, ah, é a maneira mais interessante de consumir proteína. Então você dá um, um choque em todos nós e aí diz que tem diferenças regionais. Você pode falar sobre isso para nós? Sim, a gente observou aí, né, por exemplo, no Nordeste, né, a gente confirmou dados que a pesquisa de orçamentos familiares do IBGE né, já, já, já vinha mostrando aí há algum tempo. A gente observou o leite, o leite em pó, né, é, um consumo maior, né, uma tendência maior de consumo no Norte e Nordeste, Tá? O, o sorvete também né? é, teve uma queda, aí, porque a gente, quando a gente fez a pesquisa, estava no, no período de inverno, estava né? iniciando aí, né? o inverno, então ele teve uma queda em algumas regiões, mais no centro-oeste, que é uma região mais seca, né? a gente observou aí um consumo maior, né, uma tendência maior de consumo de sorvete, e assim para outros produtos também, né? dependendo da região e do estado, a gente consegue ver essas diferenças aí é, através dessas pesquisas, né? com o consumidor e através do monitoramento das redes sociais, principalmente nesse período aí de pandemia, né? onde as pessoas se comunicavam mais por meio de redes sociais, então a gente consegue captar essas mudanças de comportamento, esse sentimento do consumidor com relação aos produtos lácteos. É, eu vou tentar falar de uma maneira assim, mais simples, vou ver se eu consigo. É, o que esse pessoal, esses três profissionais fizeram foi ler as redes sociais e entender o que, é que nós estávamos digitando, o que, é que a gente estava escrevendo. E aí eles uh, vieram com a conclusão que nós estávamos sofrendo porque estávamos presos em casa e porque nós não cometemos crimes, nós tínhamos direito a alguma compensação. E a compensação que nós escolhemos foram as delícias de leite e derivados. E é por isso que eles estão aqui, Exatamente. porque boa parte das pessoas que analisaram fizeram uma análise muito tradicional, disseram que o aumento de consumo de leite e derivados se deu por Corona Voucher, e os três colegas e, e os alunos que estão com eles mostraram outra coisa, que tem uma outra questão, que é a mudança do, do, do comportamento. E aí, pela primeira vez, eu ouvi a palavra consumo indulgente. E eu comecei a perceber que eu faço consumo indulgente com muita frequência. Então, eu aprendi muito com o trabalho que vocês fizeram. Acho que vocês vão dar muitas outras contribuições para nós do setor, para a gente entender quem é que está do outro lado, para que o setor possa fazer coisas cada vez mais focadas no, no consumidor e para que a gente mexa um pouco a interpretação. Temos que continuar fazendo análise do setor de produção, mas temos que evoluir muito no setor de consumo e os primeiros passos é, vocês deram. Eu estou muito feliz aqui de estar com você, Kenia, e nós estamos caminhando agora para o futuro, ah, desculpa, é, para o final do programa, é, é, eu tenho certeza que deve ter em algum lugar as pessoas encontram esse estudo que você está fazendo. Se eu quiser ter mais detalhes, como é que eu faço? É, a pesquisa com os consumidores, né, a gente divulgou no, no site do Centro de Inteligência, da, é, Centro de Inteligência do Leite, né, que está dentro da, do site da Embrapa, então lá você consegue ver detalhes disso, e o Observatório do Consumidor, como ele é um projeto, né, a gente terminou o primeiro ano dele agora, é, a gente está terminando alguns detalhes, ele também vai ficar disponível lá dentro do Centro de Inteligência do Leite, né, a primeira etapa dele foi, é, a gente analisou os queijos artesanais, e agora a gente está entrando no segundo ciclo, né, do projeto, segundo ano, 
onde a gente vai analisar com mais detalhes os derivados lácteos, né, de um modo geral, e vamos também expandir para outras redes sociais, né, porque a gente, a gente vê que é, existem diferenças entre as redes sociais, né, a gente consegue captar essas diferenças, é, inclusive entre as gerações, né, diferentes idades, tem preferência por diferentes redes sociais, então a ideia é expandir isso aí, mas tudo vai ficar disponível no, no site da Embrapa, ali do, no Cileite. Muito bom. É, infelizmente acabou o nosso tempo, eu vou lá visitar para que eu possa ter mais informações, além daquelas que você é, nos passou aqui. Eu queria aproveitar então, já que a gente está indo embora, te convidar para a gente fazer um, um brinde a esse produto que é cada vez mais importante e que começa a ser entendido quem está por trás dele, que somos nós consumidores. Queria então te convidar a fazer um brinde, um brinde ao leite. Como a gente está falando de um, de um produto nobre, né? Vamos brindar numa taça? Oh, com certeza! Música